வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம எம்டிசி டியூஷன் சென்டர் நம்ம பதினேழு மேற்கணக்கு நூல்களில் இருக்கிற பத்து பாட்டில் இருக்கிற பத்து நூல்களை வரிசையாக ஓனாக பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ புதுசாக உள்ள சமச்சீர் டென்த்து நியூ புக்கில் மலைப்படுகிறாம் அதாவது புத்திராற்றுப்படை அப்படிங்கிற அழைப்பு அழைக்கப்படுகின்ற மலைப்படுகிறாம் பற்றி பார்ப்போம் புத்திராற்றுப்படை அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய மலைப்படுகிறாமோட ஆசிரியர் யாருனா பெருங்கௌசிகனார் பாட்டுடை தலைவன் யாருனா நன்னன் பாடல் வரிகள் ஐநூற்றி எண்பத்தி மூணு இது பத்து பாட்டு நூல்களில் உள்ள ஆற்றுப்படை நூல்களில் ஒன்று ஆற்றுப்படை அப்படிங்கிறது வறுமையில் வாடக்கூடிய புலவர்கள் தங்கள் வறுமை தீர வல்லலையோ அரசரையோ போய் சென்று பாடி பரிசல் பெற்று வரும் வழியில் தம்மை போன்ற புலவர்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வேண்டிய அறிவுரைகளை கூறுவது தான் இந்த ஆற்றுப்படை நூலோட சிறப்பு இந்நூலுக்கு மலைபடு கடாம் அப்படின்னு பெயர் வரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா கடாம் அப்படிங்கிறது யானையின் மதம் படுத்துலையை குறிக்கும் மலையை வந்து யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் எழக்கூடிய அந்த ஓசைகளை யானையோட மதம் என உருவகப்படுத்துவதால் இந்நூலுக்கு மலைபடுகடாம் அப்படின்னு பெயர் பெயர் வந்தது இந்நூ இப்போது மலைபடுகடாம் பாடலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் கூறப்பட்டுள்ள செய்திகளை சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஒரு புலவர் நன்னனிடம் பாடி பரிசில் பெற்று வந்துட்டுருக்காரு அப்போது அவருக்கு வர வழியில் நூறு புலவரை பார்க்குறாரு அந்த புலவரிடம் ஒரு சில அறிவுரைகளை கூறி நன்னனிடம் பரிசில் பெற வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு இந்த அறிவுரைகளை தான் இந்த பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது மலைபடு கிடாமோட பாடலோட முதல் மூன்று வரிகளை என்னென்னு பார்ப்போம் முதல் வரியில் பரிசில் பெற்று வந்த புலவர் பரிசில் பெறப்போகும் புலவரிடம் பகலில் இலைப்பாரி செல்லுங்கள் இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது முதல் வரியில் அன்றவன் அசையி அல் சேர்ந்து அல்கி அன்றவன் அசையி அவன் என்பது அவ்விடம் அசையி அப்படின்னா இலைப்பாறுதல் அவ்விடத்தில் இழைப்பாருங்கள் அதாவது ஒரு இடத்த காட்டி அவ்விடத்தில் இழைப்பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல் சேர்ந்து அல்கி அல் என்பது இரவு சேர்ந்து அனைவரும் சேர்ந்து இரவில் அனைவரும் சேர்ந்து அல்கி அல்கினா தங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த அடுத்த வரியில் வெறும் மார்போடு போகாதீங்க நெருப்பு எரியும் பொழுது வரக்கூடிய அந்த பிரகாசமான ஒளியை போன்ற அசோக மர பூக்கள் கொண்ட அந்த பூங்கொத்தினை உங்களுடைய உடன் வந்தவர்களோடு சேர்ந்து அணிந்து செல்லுங்கள் அதை பாடலில் சொல்லும் பொழுது கன்றறி ஒலியினர் கடும்பொடு மலைந்து கன்றறி ஒலியினர் கன்று அப்படின்னா நெருப்பு எரினா எரிகின்ற நெருப்பு கன்றினா நெருகின்ற எருப்பு அது அது வெளிப்படுத்துறது தான் அந்த ஒளி அதுதான் கன்றறி ஒளி இனர் அப்படிங்கிறது அப்படியான பிரகாசமான ஒளியை கொண்ட இனர் அப்படின்னா பூங்கொத்து அப்பூங்கொத்தினை கடும்போடு மலைந்து கடும்னா சுற்றம் சுற்றத்தாரோடு மலைந்து மலைந்துன்னா அணிந்து கொள்ளுங்கள் சுற்றத்தாரோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த வரையில் சிவந்த பூக்களை கொண்ட அசோக மரம் செறிந்த வழியில் செல்லுங்கள் வழி மாறாமல் செல்லுங்கள் எவ்வழியை செல்ல வேண்டும் என்றால் சிவந்த பூக்களை கொண்ட அசோக மரம் செறிந்த வழியில் செல்லுங்கள் இதை பாடலில் சொல்லும் போது சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி சேர்ந்த செயலை செயலை அப்படின்னா அசோக மரத்தை குறிக்கும் செப்பம் போகி அப்படின்னா பொருத்தமான வழி பொருத்தமான வழியில் செல்லுங்கள் அப்படியானதை குறிக்கும் இப்போது மலைப்படுகள் அதற்கு அடுத்ததாக இரண்டு வரிகளில் அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை எழுப்பும் அந்த ஒரு ஒரு அருமையான பள்ளத்தாக்கினை கொண்ட மலைச்சரிவில் உள்ள சிற்றூரை அடையுங்கள் அப்படின்றத வந்து பாடல்களில் அலங்கு கழை நரலும் ஆரிப்படுகர் அலங்கு கழை நரலும் ஆரிப்படுகர் அலங்கு அப்படின்னா அசையும் கழை அப்படின்னா மூங்கில் நரலும் அப்படின்னா ஒலிக்கும் அதாவது அசையும் மூங்கில்கள் ஒலிக்கும் ஆரிப்படுகர் ஆரிப்படுகர் அப்படின்னா அருமையான பள்ளத்தாக்கினை சிலம்படைந்திருந்த பாக்கமேதி சிலம்பு அப்படிங்கிறது மலை மலைச்சரிவு சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எழுதி அந்த மலைச்சரிவை கடந்தீங்கன்னா பாக்கம் போகலாம் பாக்கம் அப்படிங்கிறது சிற்றூர் குறிக்கும் சிற்றூருக்கு போகலாம் அப்படின்றத சொல்கிறார் அதற்கு அதற்கு அடுத்ததா நன்னனோட போர் திறமையும் சிறப்பையும் சொல்லும் பொழுது எதிரிகள் அவனோடு எதிர்நின்று போரிட முடியாத அளவுக்கு வலிமையை தம் முயற்சியால் பெற்றவன் அப்படிங்கிறத வந்து நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தால் நோனா செருவின் வளம்படு நோந்தால் செரு அப்படின்னா பகை வளம்படு நோந்தால் வளம்படு நோந்தால் நோன் அப்படின்னா வலிமையை குறிக்கும் தாள் அப்படிங்கிறது முயற்சியை குறிக்கும் அதாவது எதிரிகள் தம்மோடு போரிட போரிடவே பயப்படக்கூடிய வலிமையை தன்னுடைய முயற்சியால் பெற்றவன் நன்னன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அடுத்ததாக இத்தகைய மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தன் என்று போய் சொல்லுங்கள் அதாவது அங்கே சிற்றூர் அடைந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் யாருன்னு கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு வ வலிமையும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனை பாட வந்த கூத்தர்கள் நாங்கள் என்று போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத மான விரல்வேல் வைரியம் இனினே மான விரல்வேல் மானமும் விரல் அப்படின்னா வெற்றியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய வைரியம் எனினே உடைய நன்னனின் வைரியம் எனினே வைரியம் அப்படின்னா கூத்தர் கூத்தர் என சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியாக சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவர்களுடைய வீட்டிற்கு அவர்களுடைய அனுமதி இல்லாமே போய் நுழையலாம் 
அவர்களோட அவர் அவர்களோட உறவினர்கள் போலவே அவர்களுடன் பேசலாம் பழகலாம் அவர்களும் உங்களுடைய நீண்ட தூரம் கடந்த அந்த கலைப்பு தீர உங்களுக்கு இனிய சொற்களை கூறுவர் இப்படி இப்படியாக சொல்லக்கூடிய அந்த செய்திகளை பாடல்களில் சொல்லும்பொழுது நும் இல் போல நில்லாது புக்கு நும் இல் போல உம்முடைய இல்லம் இல் இல்லத்தை போல நில்லாது புக்கு நிற்காமல் நீங்கள் உள்ளே போகலாம் அடுத்ததாக கிழவிர் போல கேளாது கிழி கிழவிர் அப்படின்னா உறவினர் உறவினர் போல அவர்களை கேட்காமே நீங்கள் அளவலாவலாம் அவர்களுடன் பேசலாம் சிரிக்கலாம் அதுதான் அளவலாவலாம் கிழி அப்படின்னா அளவலாவலாம் அடுத்ததாக சேட்புலம் பகல இனிய குறி அப்படியாக நீங்கள் அவர்களுடன் கலந்து பேசும் பொழுது அவர்களும் உங்களுடைய சே சேட்புலம்பு அகல அதாவது ரொம்ப தூரம் கடந்து வந்த உங்களுடைய கலைப்பு அகல இனிய மொழிகளை கூறுவர் அதுதான் இனிய கூறி அப்படின்னு சொல்கிறார் கடைசியாக அந்த புலவர்கள் நன்னன்னை பாட வந்த கூத்தர்கள் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு மாமிச துண்டையும் திணைச்சொற்றையும் கொடுக்குறாங்க இதை பாடல் வரிகளில் சொல்லும் பொழுது பருவக்குறை பொழிந்த நெய்கண் வேவையோடு பருவக்குறை பொழிந்த பருவக்குறை அப்படின்னா பெரிய மாமிச துண்டு பொழிந்த நெய்கண் வேவையோடு அந்த பெரிய மாமிச துண்டினை நெய்யின் கண் வேக வைத்து கொடுப்பர் அதை தான் நெய்கண் வேவையோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த வரியில் குருவுக்கண் இரடி பொம்மல் பெருகுவீர் குருவுக்கண் நல்ல நிறம் உள்ள இரடி பொம்மல் அப்படின்னா திணைச்சோற்றினை பெறுவீர் அதாவது இரடி பொம்மல் பெருகுவீர்னா திணைச்சோற்றினை பெறுவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மலைப்படுகிறாம் முடியுது அதாவது டென்த் புக்கில் இந்த மலைப்படுகிறாமோட பாடல் இதோட முடியுது இப்போது டென்த்து புக்கில் இருக்கிற மலைப்படுகிறாம் டாப்பிக்கை முழுசாக பார்த்தோம் மேலும் இது போன்ற டிஎன்பிசி தகவல்களுக்கு நம்ம எம்டிசி டியூஷன் சென்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கானையும் ப